za długie. Nie mam czasu. Początek może być, ale reszta... Ile razy słyszałem te wymówki. Dlatego teraz dla zalatanych, zapracowanych mam dobrą wiadomość. Pierwszego utworu na orkiestrę Zygmunta Krauzego można słuchać tak krótko, jak się tylko chce. Dlaczego? Otóż Krause, szukając sposobu na utrzymanie jednolitości dzieła muzycznego, znalazł inspirację w sztukach plastycznych, a dokładnie w unizmie Władysława Strzemińskiego. Ten moment właściwie, który pamiętam, który był inicja inicjacją tego utworu, to było coś takiego, że ja sobie zamknąłem uszy, zamknąłem oczy i starałem się słuchać, co jest. To było rodzaj ciszy i szumu. I to właściwie jest ten utwór. Przez to, że ten utwór się nie zmienia praktycznie przez cały czas trwania, to znaczy, że słuchacz nie będzie miał niespodzianek. Słuchacz nie będzie atakowany jakimiś atrakcjami nowymi. W związku z tym może spokojnie się zagłębić w siebie. To jest trochę medytacja, chociaż to nie było moim celem, ale można to tak, można to tak przyjąć. Jak oddać unizm w muzyce? Krause mówi tak. Wszystko, co słuchacz usłyszy na początku utworu, będzie trwało do samego końca, bez żadnych niespodzianek. Pierwsza sprawa podzielił orkiestrę na pięć grup. I to nie w ten sposób ułożonych, jak, jak siedzi orkiestra zwykle, tylko pomieszał instrumenty dente ze smyczkami, z perkusyjnymi. To powoduje, że ten dźwięk staje się jakby niekierunkowy i słuchacz odbiera pewien rodzaj magmy dźwiękowej. To jest skomponowane z takich drobnych figur, które nieustannie się zmieniają, fluktuują właśnie. Także ta muzyka jest bardzo żywa. Utwór na orkiestrę Krausego wciąga. Muzyka niby wciąż jest taka sama, ale jednak nie. Jednak się zmienia. Kiedy jej słucham, to wiem, że mogę w każdej chwili przerwać, ale cóż, jakoś tego nie robię. Może dlatego, że muzyka Krausego daje słuchaczowi czas którego tak bardzo brakuje nam w naszym zalatanym i zapracowanym świecie.